असलम टू ऑल ऑफ़ यू माई नेम इज़ अब्दुल करीम रई एंड वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल लास्ट वीडियो के अंदर हमने एजाइल प्रोसेस मॉडल्स के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे uh, मेरे ख्याल से तकरीबन पाँच प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे uh, जिन प्रिंसिपल्स को हर एजाइल प्रोसेस मॉडल फॉलो करेगा आज हम एजाइल प्रोसेस uh, के कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे जिनमें ये देखें कुछ ये मैंने आपके सामने लिखे हुए एजाइल प्रोसेस मॉडल्स जिनमें सबसे पहले एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल रहे होते हैं एक्स ठीक है ये चीज़ याद रख लेनी है आपने फिर हम लोग पढ़ेंगे स्क्रम और ये दो हमने पढ़ने हैं बाकी ये दूसरे भी टाइप्स हैं मगर हम लोग जो है ना अपने इस कोर्स के अंदर दो टाइप ये डिस्कस डिस्कस करेंगे फिर है एडाप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसको हम लोग शार्ट में बोल रहे होते हैं ए एस डी ठीक है फिर है डायनामिक सिस्टम डिवेलपमेंट जिसको हम लोग शार्ट में बोल रहे होते हैं डी एस डी फिर है क्रिस्टल फिर है फीचर ड्रिवन डिवेलपमेंट जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं एफ डी डी ठीक है और आखिरी है एजाइल मॉडलिंग तो ये इसके टाइप्स हैं हम लोग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग से स्टार्टिंग लेंगे फिर हम लोग स्क्रम पढ़ेंगे और फिर फर्दर मूव करेंगे ठीक है अच्छा देखिए हम लोग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग से स्टार्ट ले रहे हैं इसको आपने बहुत ही ध्यान से और एहतियात के साथ ये चीज़ें देखनी है कि इसमें और जो पुराने हम प्रोसेस मॉडल पढ़ के गए थे उनमें क्या डिफरेंस है पहली बात तो ये जो प्रोसेस मॉडल है ये वो जो पांच प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़े थे उनको फॉलो करता है इसके अंदर भी हम लोग इंक्रीमेंटल डिलीवरी करते हैं अपने सॉफ्टवेयर की कस्टमर आपका इन्वॉल्व होता है हम लोग सिंपल डिज़ाइन बनाते हैं हम लोग प्रोसेस पे जो है ना वो ज़्यादा फोकस नहीं करते तो जो भी उसके प्रिंसिपल्स थे उन सारे प्रिंसिपल्स को जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है ना वो फॉलो करती है अब थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं आगे एक पिक्चर होगी जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा सबसे पहले तो चीज़ ये है कि ये मोस्ट वाइडली यूज्ड एजाइल मेथड है सबसे ज़्यादा एजाइल मेथड यही यूज़ होने वाला होता है ठीक है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग टेक्स एंड एक्सट्रीम अप्रोच टू आइट्रेटिव डिवेलपमेंट इसके अंदर हम लोग एक एक्सट्रीम अप्रोच अप्लाई कर रहे होते हैं जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं एक्सट्रीम अप्रोच का क्या मकसद है मिसाल के तौर पर हम ये बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको सपोज हम लोग जो है ना बिल्कुल इस वे के अंदर जो है ना एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर काम कर रहे हैं मगर काम जो है ना एक दफ़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया तो हम लोग एक्सट्रीम अप्रोच को अप्लाई कर देंगे एक्सट्रीम अप्रोच क्या है हम लोग मेहनत करके एक दफ़ा उस काम को ऊपर लेके चले जाएंगे फिर हम लोग बिल्कुल नॉर्मल वे के अंदर दोबारा चलते जाएंगे ठीक है तो ये हमारी होती है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग या एक्सट्रीम अप्रोच एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर ठीक जिस वजह से इसका नाम भी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग रखा गया है और दूसरी चीज़ है कोई भी नया जो वर्जन बनता है वो दिन के अंदर जो है ना नया वर्जन में भी दो तीन दफ़ा बन सकता है ठीक है ये चीज़ आपने जहन के अंदर रखनी है तीसरी चीज़ है इसकी जो भी इंक्रीमेंट लगेगी मैंने आपको बताया था कि इंक्रीमेंट्स लगती हैं और जो भी इंक्रीमेंट लगेगी वो हर दो वीक्स के बाद आपने कस्टमर को दिखानी है लाजमी सबसे बड़ी चीज़ इसके पास यही है यानी कि फिफ्टीन डेज़ के अंदर एक इंक्रीमेंट इसकी पूरी होनी चाहिए और लाजमी ठीक है तो ये आपने जहन के अंदर रख लेना है समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर जो उसकी इंक्रीमेंट लगती है वो कितने दिन की होती है तो 15 डेज या टू वीक्स आप बोल सकते हैं देखिए ऑल द टेस्ट मस्ट बी रन फॉर एवरी बिल्ड एंड द बिल्ड इज ओनली एक्सेप्टेड इफ टेस्ट रन सक्सेसफुली जो भी हम लोग नया बिल्ड बनाएंगे नई चीज़ बिल्डअप करेंगे तो उसको हम लोगों ने लाजमी चला के देख, देखना है यानी कि उसकी लाजमी टेस्ट करनी है और अगर आ, उसको हम एक्सेप्ट इसी वे के अंदर करेंगे अगर उसका जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो सक्सेसफुली रन हो रहा है अदरवाइज हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये कुछ एक्सपी की वैल्यूज़ हैं इसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए जब आप लोग इस मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं सिंप्लिसिटी मैंने पहले भी बात कर दिया फीडबैक जो है ना सिंप्लिसिटी की मैं पिछली वीडियोज़ के अंदर बात कर चुका हूँ फीडबैक आपका आप कस्टमर से जो है ना फीडबैक लेते हैं उसको करेज करते हैं रिस्पेक्ट तो ये सारी वैल्यूज़ हैं जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर आपकी होनी चाहिए अभी आपको मे बी फुल सिनेरियो जहन के अंदर न गया हो मगर मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ जहाँ से आपको सारी चीज़ें जो है ना वो समझ में आ जाएंगी ठीक है इसमें हम लोग स्टोरी कार्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं पेयर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं रीफैक्ट्रिंग कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपने पेज उठा लेना है उसके ऊपर लिख लेनी है ताकि आपको ये चीज़ें जो है ना वो भूल ना जाए ठीक है तो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सबसे पहली चीज़ है ये जो प्लानिंग स्टेट है इसको देखें ठीक है इसके अंदर हम लोग टास्क कार्ड या स्टोरी कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं देखिए जब भी हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं तो जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर हमें जो उसकी रिक्वायरमेंट है
जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे स्टोरी कार्ड के अंदर वो रिक्वायरमेंट होती हैं सारी फिर हम लोग उस, उस जो स्टोरी कार्ड है उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे और देखें मैंने आपको इससे पहले जब हम लोग एजाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे हम इस मॉडल पर नहीं आए थे तो मैंने बोला था कि हम लोग जो डिज़ाइन इसका बनाते हैं हमेशा सिंपल बनाते हैं तो इसका डिज़ाइन क्या बनेगा सिंपल बनेगा जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं के आई एस कीप इट सिंपल ये आगे भी आएगा लेकिन फिर भी जहन के अंदर रख लें उसके बाद देखें हम जब कोडिंग करते हैं उसको कंटिन्यूसली रीफैक्टर कर रहे होते हैं ये रीफैक्टर आगे डिटेल में आएगा मगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ रीफैक्टर करने का मकसद ये है मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे एक कोड लिख दिया है ठीक है इसके अंदर जो है ना पाँच से छः या दस पंद्रह लाइनें मौजूद हैं ठीक है आप सिंपल ऐसा समझें कि इसके अंदर है पंद्रह लाइनें ठीक है मगर हम लोग जब एक दफ़ा कोडिंग कर लेंगे तो मे भी ये जो पंद्रह लाइनों वाला कोड है हम उसको रीफैक्टर करके पाँच लाइनों के अंदर कन्वर्ट कर दें पाँच लाइनों के अंदर कन्वर्ट करने का मकसद ये है मे भी हमने जल्दी जल्दी प्रोग्रामिंग की है ये जो पंद्रह लाइनों का कोड है वो भी वही काम कर रहा है मगर हम लोग इसको पाँच लाइनों के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर भी ये वही काम कर रहा है ठीक है तो हम कोड को रीफैक्टर कर रहे होते हैं ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स कोड है उसको थोड़ी लाइन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं ठीक है जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ कि हम लोग अगर अपना नाम सौ दफ़ा प्रिंट कराना चाहते हैं तो अगर सी या सी प्लस प्लस की बात करेंगे तो प्रिंट एफ या सी आउट लिखेंगे सौ दफ़ा मगर उसी की जगह अगर लूप लगा दें तो हम तीन चार लाइनों के अंदर सौ दफ़ा नाम अपना प्रिंट कर लेंगे तो इस हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा ये तो एक एम ई जर्नल सा एग्जाम्पल था मगर हम लोग अप, अपने कोड को अच्छे तरीके से अपटिमाइज़ कर रहे होते हैं उसकी रीफैक्टरिंग कर रहे होते हैं ताकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स कोड है वो उसकी कम्प्लेक्सिटी ख़त्म हो जाए उसके बाद यहाँ पे पेयर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है देखिए अगर एक बंदा एक लैपटॉप पे बैठा है वो कोडिंग कर रहा है ठीक है एक बंदा है वो लैपटॉप पे बैठा कोडिंग कर रहा है मगर हमने क्या किया कि उसके साथ एक और बंदा ऐड कर दिया है ठीक है इसका मकसद है ये पेयर बन गया है और ये दोनों बंदे एक पी सी बैठ के जो है वो कोडिंग कर रहे हैं वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं अब देखिए इसकी आइज भी इस लैपटॉप पर है ये कोडिंग कर रहा है और दूसरा बंदा जो है ना इसके साथ बैठा हुआ है ये इसके साथ बैठा हुआ है ये बंदा कोडिंग कर रहा है अब जब ये बंदा कोडिंग कर रहा है मे बी ये जल्दी जल्दी में कोडिंग कर रहा है ये कोई मिस्टेक कर कर जाता है मिसाल सिंपल कहीं पे ये इसने सेमी कॉलन नहीं लगाया लॉजिकल मिस्टेक कर गया तो ये बंदा इसको जल्दी जल्दी बता देगा यार ये वाली गलती है ये पहले दुरुस्त करो फिर आगे जाएं समटाइम क्या होता है कि हमारी जो मिस्टेक है वो इतनी ज्यादा आने लग जाती है कि हमें पता ही नहीं लग रहा होता कि कहां पर एरर आ गई है कोडिंग के अंदर तो हम लोग इसमें क्या कर रहे होते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर याद रख लेना सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर ही पेयर प्रो, जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोसेस मॉडल है जिसके अंदर पेयर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है तो आपने बोलना एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग तो यहाँ पे हम लोग पेयर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ताकि जो है ना दो बंदे एक ही कोडिंग करने लग जाए और जब दो बंदे एक एक पी पे बैठेंगे तो जाहिर बात है उनके अंदर इफिशंसी आएगी तो इसका रीज़न क्या है क्यों पेयर प्रोग्रामिंग कराते हैं इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेज हैं आ, हमारा जो कोड है उसके अंदर एरर्स कम हो जाएंगी और एरर्स कम होंगी जाहिर बात है हम लोग जल्दी में आगे बढ़ेंगे ठीक है तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं उसके बाद इसके जो भी हमने एक आ, जो इंक्रीमेंट लगा रहे हैं उसकी एक एक यूनिट टेस्ट उसका लाजमी लेना है यूनिट टेस्ट लेने का मकसद है जो भी आपने कोड किया उसको टेस्ट लाजमी करो ठीक है टेस्ट करोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे उसके बाद कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होती है मिसाल आपने एक कोड लिखा है ठीक है ये वाला इतना कोड है आपका आपने फिर इसके अंदर एक और कोड डाल दिया यानी कि उसके अंदर इंटीग्रेशन करते जाते हैं आप लोग फिर इसकी टेस्टिंग है तो टेस्टिंग तो लाजमी है यूनिट टेस्ट हम लोग कर रहे होते हैं इसकी टेस्टिंग हम लोगों ने लाजमी करनी है और यहाँ से देखें ये पेयर प्रोग्रामिंग कोडिंग भी कर रहा होता है साथ में टेस्टिंग भी कर रहा होता है यहाँ से लाइन देखने लगी हुई है और ये जो टेस्टिंग है उसके बाद हमने ये टेस्टिंग अपनी अपने क्लाइंट के पास लेके जानी है वो इसको टेस्ट करेगा एक्सेप्टेंस टेस्ट उसको बोलते हैं जब वो टेस्ट करेगा वो एक्सेप्ट करेगा तो एक हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो हमारी एक इंक्रीमेंट नहीं होगी ये चीज़ आपने जहन के अंदर रख लेनी है और फिर हम लोग प्रोडक्ट को इंक्रीमेंट करेंगे अगर कस्टमर ने एक्सेप्टेंस टेस्ट दे दी कि हाँ जी ये सही है आगे अब अब दूसरी इंक्रीमेंट लगाएं ठीक है तो ये चीज़ें आपने जहन के अंदर रख लेनी है मैं ये जो एक एक चीज़ है फिर मैं इसको थोड़ा सा जो है ना डिस्क्राइब करता
अपनी सारी रिक्वायरमेंट निकालते हैं फिर एजाइल की जो टीम होती है वो आ, हर यूज़र स्टोरी मतलब यूज़र ने तीन चार स्टोरीज़ दी हैं तो हर यूज़र स्टोरी को अपनी अपनी वो कॉस्ट असाइन करेंगी मिसाल के तौर पर यूज़र ने जो है ना एक ये स्टोरी दी है दूसरी ये स्टोरी दी है छः सात ऐसे स्टोरीज़ हैं डिफरेंट तो जो एजाइल की टीम होगी वो देखेगी इस स्टोरी के अंदर ये ये चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर इतने पैसे लगने हैं इस स्टोरी के अंदर ये ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसके अंदर इतने पैसे लगने हैं तो हर जो स्टोरी है उसके हिसाब से उसका डिज़ाइन और उसकी कॉस्ट वगैरह जो है ना वो बता दी जाएगी प्लानिंग के अंदर फिर हम लोग एक कमेंटमेंट करते हैं डिलीवरी डेट की कि हम आपको इस डेट पे जो है ना आपका जो एक इंक्रीमेंट है वो करके देंगे आफ्टर ईच इंक्रीमेंट प्रोजेक्ट वेलोसिटी इज़ यूज्ड टू मैयर द वेलोसिटी हम लोग एक इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं उसके बाद चेक कर रहे होते हैं कि क्या हम लोग उसी स्पीड से जा रहे हैं जिस स्पीड से हमें जाना चाहिए ठीक है फिर हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं डिज़ाइन में मैंने आपको बोला था हम लोग के को फॉलो कर रहे होते हैं के का मकसद ये होता है कि इट सिंपल यानी कि आपने अपने डिज़ाइन को सिंपल रखना है फिर हम लोग इन करें था यूज़ ऑफ सी आर सी इसको बोलते हैं क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड देखिए क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड का क्या मकसद है ये हमने आगे जाके पढ़ना है वैसे लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्लास इसका ये मकसद होता है कि मिसाल के तौर पर आ, मैं एक दफ़ा इनको मिटा दूँ देखिए हमारे पास मिसाल हमने रिक्वायरमेंट ले ली है मिसाल हमने रिक्वायरमेंट लेने के बाद हमने ये चीज़ डिसाइड की है कि ये एक हमारी क्लास बनेगी उसके साथ हमारी एक दूसरी क्लास होगी जो इस क्लास से ड्राइव होगी ठीक है और फिर हमारी एक तीसरी क्लास बनेगी जिसमें ये पता होगा कि ये क्लास इससे ड्राइव होगी सपोज़ तो इस हिसाब से हम लोग सी आर सी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि कौन सी क्लास पहले आएगी कौन सी क्लास बाद में आएगी कौन सा फीचर कहाँ होगा वो हम लोग सी आर सी के थ्रू सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे होते हैं ठीक है तो इसको हम लोग बोल रहे होते हैं सी आर सी उसके बाद रीफैक्टरिंग का मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग इसके अंदर रीफैक्टरिंग कर रहे होते हैं कोडिंग हम लोग जो है ना कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं मैंने आपको पहले भी बोला है कंस्ट्रक्शन यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं डिज़ाइन सिंपल रखते हैं ठीक है और यूज़र स्टोरीज को कोडिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं पेयर प्रोग्रामिंग इसके अंदर की जाती है जो मैं पहले बोल चुका हूँ आल टेस्ट आर एग्जीक्यूटेड डेली हर टेस्ट हम डेली करते हैं एक्सेप्टेंस टेस्ट आर डिफाइंड बाई द कस्टमर एंड एग्जीक्यूटेड टू असेस द कस्टमर विजिबल फंक्शनैलिटी एक्सेप्टेंस जो टेस्ट है वो हम लोग तब कर रहे होते हैं जब हमारा कस्टमर हमें टाइम देगा उसको हम लोग इस वजह से एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ताकि कस्टमर की जो भी फंक्शनैलिटी है वो विजिबल हो जाए ताकि उसको पता लग जाए कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर है वो सही बना है और फिर हम लोग आगे मूव कर रहे होते हैं ठीक है तो ये हमारी जो है ना कोडिंग और टेस्टिंग के सारे फीचर्स थे और इसके अंदर कस्टमर की इन्वॉलमेंट लाजमी है ये की पार्ट है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का आ, तो इस चीज़ को अपने जहन के अंदर रख लेना है बाकी आ, मेरे ख्याल में ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो आ, वीडियो के अंदर जो है ना आ, स्टोरी कार्ड का एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को फिर उससे हम लोग थोड़ी सी वो जो है ना आ, उसके फीचर्स निकालेंगे कि कैसे हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे एट्सेट्रा ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ बताऊँगा मैं आपको सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो